मैं रंजना पारिक असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानीगस बी एड कॉलेज आप सभी का स्वागत करती हूँ गुरु के उपयोग में आज हमारी चर्चा का विषय है हिंदी भाषा का हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास हिंदी भाषा भाषा के क्षेत्र में जब हम देखते हैं तो हिंदी भाषा आज हमारी राष्ट्रभाषा भी है हमारी मातृभाषा भी है और भारत के एक बहुत बड़े भूखंड पर बोले जाने वाली भाषा है इस भाषा का विकास और उद्भव जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम हिंदी शब्द पर विचार करते हैं हिंदी शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी शब्द सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है क्योंकि भारत का अधिकांश भाग एक गाँव में भारत का हृदय भारत की आत्मा गाँव में बसती है तो गाँव में बसती है गाँव उन गाँव के आसपास में जो नदियां हैं उन नदियों के किनारे भारत की सभ्यता है और पुरानी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं वो विकसित हुई हैं तो इन नदियों के आधार पर सिंधु हमारे यहाँ एक पूरा प्राचीन नदी का नाम था इस नदी के किनारे किनारे जो सभ्यताएं बसी उन सभ्यताओं का बहुत महत्व रहा है हमारे इतिहास में उसी महत्व को और उसी इतिहास को देखते हुए सिंधु शब्द को हिंदी भाषा के हिंदी शब्द की उत्पत्ति में एक मूल आधार माना जाता है सिंधु शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द जो था वो सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता था जहाँ से भारत की प्राचीन सभ्यताएं जो है वो निकली है इसी सिंधु शब्द को ध्यान में रखते हुए सिंधु प्रदेश जो था सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र वहाँ पर जब मध्य एशिया से और जो लोग आए उन लोगों ने देखा कि सिंधु नदी के आसपास का जो सभ्यता है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए सिंधु शब्द एक प्रतिकार्थ रूप में काम में लिया जाने लगा तत्पश्चात जब भारत में फारसी सभ्यता का आगमन हुआ फारस जैसे लोगों का जब आगमन हुआ यूनान से फारस से तो फारसी जबान में फारसी भाषा में सह ध्वनि का अभाव होने के कारण वो सह के स्थान पर है का प्रयोग करते थे इसी प्रकार से इसी क्रम में ध ध्वनि के अभाव होने के कारण वहाँ पर ध के स्थान पर ध शब्द का प्रयोग किया जाता था इससे सिंधु शब्द से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई हिंदू शब्द कालांतर में हिंदवी नाम से जाना जाने लगा और हिंदवी नाम हिंदवी हिंदी हिंदू प्रदेश के लोगों के लिए हिंदवी नाम का प्रयोग किया जाने लगा और इसी प्रकार से जब मुगलों का आगमन हुआ भारत में तो वो भारत में भारत की भाषा को और हिंदी प्रदेश के लोगों को जबान हिंदी उनकी भाषा को जबान हिंदी कहते थे इसी क्रम में जबान हिंदी से नाम धीरे धीरे कालांतर में केवल हिंदी नाम हिंदू प्रदेश के लोगों को प्रदेश के लोगों के लिए और भारत के आर्य लोगों के लिए हिंदी नाम का प्रयोग किया जाने लगा वहाँ रहने वाले लोगों के लिए जब हिंदी नाम का प्रयोग किया जाने लगा उसी प्र, उसी क्रम में उनकी भाषा के लिए भी हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाने लगा इस प्रकार हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग ग्यारहवीं शताब्दी सन एक के आसपास की जो शताब्दी जो समय है उस समय के आसपास हिंदी शब्द हिंदी भाषा की उत्पत्ति का माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम मानते हैं कि सन 1050 के आसपास हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है हिंदी भाषा को आचार्य शुक्ल ने हिंदी भाषा के परवर्ती पूर्ववर्ती रूप को उन्होंने भाखा नाम दिया है जो नाम उन्होंने अपभ्रंश के आधार पर दिया है भाषा वैज्ञानिक रूप में जब हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं और हिंदी भाषा की उत्पत्ति जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम भारत के प्राचीन साहित्य को पौराणिक साहित्य को देखते हुए वैदिक संस्कृत जो है जिसमें हमारा पौराणिक साहित्य लिखा गया है रामायण महाभारत इनको जो लिखा गया है उसको वैदिक संस्कृत के आधार पर हम मानते हैं वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई जिसमें वैदिक संस्कृत में क्लिष्टता होने के कारण कुछ शब्दों को क्षेत्रीय भाषाओं के साथ जोड़ करके ये लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति मानी जाती है लौकिक संस्कृत से प्राकृत भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है जो लौकिक वैदिक लौकिक संस्कृत के समकक्ष है उसके निकट है प्राकृत भाषा से कालांतर में लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार और उनकी क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार पाली भाषा की उत्पत्ति हुई मानी जाती है पाली भाषा और अपभ्रंश भाषा में बहुत समानताएं हैं अपभ्रंश भाषा अपने हिंदू हिंदी और आर्य लोगों की जो भाषा है उसके समकक्ष है निकट है उसमें अपभ्रंश भाषा में काफ़ी साहित्य भी उपलब्ध होता है अपभ्रंश भाषा का क्षेत्रीय भाषाओं के अंतर्गत अवहट भाषा के रूप में नाम मिलता है अब जैसे विद्यापति की पदावली है देसी बैना सब जग मीठा अर्थात हमें अपनी जो देसी भाषा है वो अवहट है हमारी और वो हमें सबसे मीठी लगती है इसी क्रम में हम देखते हैं कि अवहट भाषा जब कालांतर में क्षेत्रीय अलग अलग बोलियों में परिवर्तित हो गई तो उन बोलियों में जो हिंदी भाषा वर्तमान हिंदी भाषा प्रचलित है उसकी जो सभी बोलियाँ हैं वो उनके निकट हैं अवहट भाषा को का ही परिवर्तन आगे हिंदी भाषा के रूप में माना जाता है इसी क्रम में हम देखते हैं कि हिंदी का जब विकास कर, विकास क्रम जब देखा जाता है 
तो हिंदी के विकास क्रम को हम तीन भागों में बांटते हैं पहला है हिंदी का आदिकाल कोई भी भाषा जब अपने शैशव काल में जब होती है तो उसका अपने पूर्व पूर्ववर्ती जो भाषा होती है उस पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है उसी से आगे चलकर वह अपने तत्कालीन और आधुनिक रूप में परिवर्तित हो जाती है इसी प्रकार हिंदी भाषा का जब आदिकाल जब देखते हैं हम आदिकाल को हम छह सौ ईसा ईस्वी से मानते हैं छह सौ ईस्वी के बाद में जो उस समय जो भाषा चल रही थी वह भाषा अपभ्रंश या अवहट भाषा के निकट थी उस समय जो उसका आदिकाल जो हिंदी का माना जाता है उस आदिकाल में हम जैन साहित्य सिद्ध साहित्य जैन साहित्य का प्रभाव देखते हैं जो उपलब्ध साहित्य है वह हमें उस वक्त की भाषा को जानने का अवसर देता है इस इसी क्रम में जैन साहित्य हमें हिंदी भाषा को जानने का अवसर प्रदान करता है उसी में जैन साहित्य है नाथ साहित्य है सिद्ध साहित्य है इनको देखकर और पढ़कर हम हिंदी भाषा के आदिकाल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसा कि हमने देखा जैन साहित्य जैन साहित्य में स्वयंभू कवि की रचनाएं उनका पद्म चरित्र जो हमें मिलता है उसमें हम अपभ्रंश भाषा का प्रभाव और हिंदी भाषा के रूप में देख सकते हैं उसी क्रम में पुष्प कवि पुष्पदंत पुष्पदंत राहुल बेल का राहुल बेल कृति जो है रोड़ा कवि कृत इनको देखते हैं जब हाँ इनको हम जब देखते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार इन भाषाओं में और इन कव इन कृतियों में हिंदी भाषा का प्राचीन और शैशव रूप हम देख सकते हैं उसी प्रकार हिंदी भाषा के आदिकाल में सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं विद्यापति विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में भी रचनाएं की है विद्यापति की कीर्ति लता और कीर्ति पता का अपभ्रंश भाषा में रचित उनकी कृतियां हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं इस इन्होंने विद्यापति पतावली की जो रचना की थी वो मैथिल भाषा में मैथिली भाषा में की थी इसी प्रकार आदिकाल का हिंदी भाषा का जो व्याकरण है वो कवि हेमचंद्र द्वारा लिखित शुद्ध हेम शब्दानुशासन है आदिकाल में अब हिंदी भाषा का विकास हम राजस्थान के आसपास की भाषा के रूप में भी देखते हैं राजस्थान के आसपास की भाषा थी उसको मरुभाषा या देश भाषा भी कहते हैं इसीलिए हिंदी भाषा के आदिकाल का एक नाम देश भाषा काल भी रखा गया है मरुभाषा या देश भाषा हिंदी भाषा की जो राजस्थानी भाषा है शेखावाटी क्षेत्र की बांगड़ी भाषा मारवाड़ी मेवाड़ी इन सभी भाषाओं के का जो शैशव काल है वो हम अपभ्रंश भाषा के हिंदी भाषा के अधिकाल के अंतर्गत देख सकते हैं इन भाषाओं की जो रचनाएं हैं बिसल देव रसो बिसल देव रसो पृथ्वीराज रसो खुमान रसो ये जो रचनाएं हैं इन सभी रचनाओं में अपभ्रंश मिश्रित भाषा है और उस समय की राजस्थानी जो भाषा है उसको हम डिंगल पिंगल भाषा के नाम से जानते हैं डिंगल भाषा में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा का जो प्रभाव था उस भाषा को हम डिंगल भाषा कहते हैं और पिंगल भाषा जिस अपभ्रंश भाषा में ब्रज भाषा का जो प्रभाव मिलता है उसको हम पिंगल भाषा कहते हैं इन सभी भाषाओं की जो रचनाएं हैं वो अपने समय की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन रचनाओं के अंतर्गत हिंदी भाषा का उत्कृष्ट और काव्य कला में भी उत्कृष्ट रूप हम भाषा का जो है वो मानते हैं मध्यकाल तक आते आते आदिकाल के बाद में जब हम मध्यकाल देखते हैं तो उस मध्यकाल तक आते आते हिंदी भाषा का जो वर्तमान आधुनिक काल है उस काल के अनुसार उस काल के निकटतम हिंदी भाषा का स्वरूप है वो और अधिक स्पष्ट हो गया था और और अधिक उस भाषा को महत्व दिया जाने लगा था मध्यकाल में जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास देखते हैं तो उस इतिहास में हिंदी साहित्य में जो भक्तिकाल और रीतिकाल जो माना जाता है वह हिंदी साहित्य के और हिंदी भाषा के विकास क्रम में हम उसको हिंदी के मध्यकाल के समकक्ष मानते हैं भक्तिकाल और रीतिकाल के जो उपलब्ध साहित्य है उस साहित्य के आधार पर हम मध्यकाल की भाषा जो प्रचलन तत्कालीन समय में प्रचलन में थी वह थी ब्रज भाषा और अवधि भाषा हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस समय मुगल साहित्य मुगल जो सम्राट थे उनका साहित्य में भी रुचि थी उनकी भवन निर्माण कलाओं में भी रुचि थी उनकी साहित्य और वो अपने दरबार में विद्वानों को श्रेय भी देते थे इसी क्रम में जब हम देखते हैं तो उस समय ब्रज भाषा और अवधि भाषाओं में जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो हमारे हिंदी साहित्य की उपलब्ध साहित्य की सबसे उत्कृष्ट रचनाएं मानी जाती हैं जिस प्रकार हम ब्रज भाषा के कवि लेते हैं सूरदास कवि सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर मनोरम चित्रण के किया गया है जो कि ब्रज भाषा में किया गया है ब्रज भाषा उस समय लोक लोक बोलचाल की भाषा थी लोक व्यवहार की भाषा थी उस लोक व्यवहार की भाषा में सूर सागर नाम की उनकी कृति है उसके अंतर्गत जो भ्रमर गीत आता है वह भ्रमर गीत अत्यंत मनोरम और उसमें जो चित्रण किया गया है निर्गुण और सगुण का वह बहुत ही सुंदर और मार्मिक बन पड़ा है उसी क्रम में अवधि भाषा का जब रचनाएं हम देखते हैं तो अवधि भाषा में तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस वह एक अमर कृति है वह एक 
कालजयी कृति मानी जाती है क्योंकि अवधि भाषा की में रचित रामचरित मानस का आज भी हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं आज भी यह कृति प्रासंगिक है इसमें जो सब विषय लिया गया है और जिस भाषा में लोक भाषा भाषा में इसको प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही सटीक और सुंदर बन पड़ा है इसी क्रम में देखा जाए तो उस समय मध्यकाल के अन्य कवि जो थे भूषण सेनापति मीरा रैदास नानक दादू इन सभी कवियों की जो रचनाएं हैं वह रचनाएं वर्तमान उस समय भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है क्योंकि इनके जो विषय लिए गए हैं और इनकी जो भाषा है वह वर्तमान शैली के भी निकट है और जनमानस के हृदय के अत्यंत निकट है मध्यकाल के बाद मध्यकाल के बाद में हिंदी भाषा का आधुनिक काल आधुनिक काल में ब्रज मध्यकाल में हमने देखा कि हिंदी की बोलचाल की भाषा उस समय की जो थी वो ब्रज और अवधि भाषा थी उसी को आगे लेते हुए उसी को आगे आगे आते हुए उसी के अनुसार अवधि भाषा और ब्रज भाषा प्रमुख हो गई यानी अवधि का प्रयोग अब कम होने लगा था और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिकतर मात्रा में होने लगा था उस समय गद्य का प्रचलन कम हुआ करता था और पद्य का प्रचलन ज़्यादा हुआ करता था साहित्य के रूप में केवल पद्य ही लिखा जाता था यानी कविताएँ लिखी जाती थी सन अठारह के अठारह अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रज भाषा का प्रयोग कम होने लगा था और इसे संक्रमण काल कहा जाता है जिस संक्रमण काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र का उद्भव होना और सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होना हिंदी साहित्य के लिए और हिंदी भाषा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दोनों महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जब उद्भव हुआ था उनके उन्होंने हिंदी साहित्य में एक नवीन क्रांति ला दी थी जिस जिसको हम गद्य काल के रूप में मानते हैं इसी को आचार्य शुक्ल ने गद्य काल को नई धारा द्वितीय उत्थान नई धारा प्रथम उत्थान और नई धारा और गद्य काल के नाम से अभिहित किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का अठारहवीं सदी के सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने हिंदी भाषा के लिए पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त किया इसी मार्ग में उन्होंने अठारह में उदत्त मार्तन जो है वह हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पहला हिंदी का समाचार पत्र था जिसने हिंदी भाषा के विकास के लिए नई राहें खोल दी थी सन 1900 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका ने हिंदी के आमोलचोल परिवर्तन कर दिया और हिंदी भाषा में जो कवि सरस्वती पत्रिका में जो कविताएँ और भाषा से संबंधित जितने भी प्रयोग होने लगे थे वो सरस्वती पत्रिका में आने लगे थे और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी भाषा के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सन 1900 से लेकर के सन 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब संभाला तो उन्होंने हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया और खड़ी बोली का परिष्कार करके उन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा को परिमार्जित करके और खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी भाषा के रूप में लाकर खड़ा कर दिया इससे हिंदी भाषा में एक एकता का सूत्रपात हुआ और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने में समय नहीं लगा 1800 के बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ उन्नीस में उन्नीस में भारत स्वतंत्र होने के बाद में हिंदी साहित्य हिंदी भाषा के विकास के लिए और हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी लिपि उसके सुधार के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया और इससे वर्तमान हिंदी भाषा और वर्तमान हिंदी भाषा को लिखने वाली देवनागरी लिपि का वर्तमान जो स्वरूप है उसका निर्धारण क्रमशः होता गया इसमें कई प्रकार के परिवर्तन आते गए जैसे अन्य भाषाओं के जो शब्द थे अन्य भाषाओं से जो हम तत्कालीन बोल वर्तमान में जो हम बोलचाल में शब्द काम में ले रहे हैं उन शब्दों का नया जो स्वरूप है आधुनिक स्वरूप है उसको निश्चित किया गया और आधुनिक देवनागरी लिपि का स्वरूप निश्चित किया गया इससे हिंदी भाषा के विकास में बहुत सहायता मिली और हिंदी भाषा का जो वर्तमान स्वरूप है वह है अत्यंत सुंदर और प्राचीन काल से प्राचीन काल की तुलना में अत्यंत सुंदर और अच्छा बन गया है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो